নমস্কার সুইচ 24 ঘন্টা আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি অনিল পান শুরু করছি ফিটজি নিবেদিত মিশন আইআইটি প্রত্যেক বছর ফিটজির প্রচুর সাফল্যের খতিয়ান আমরা শুনি প্রত্যেক আইআইটি एग्जामिनेशनের পর কিভাবে আসে এই সাফল্য কিভাবে প্রস্তুতি নেন ছাত্রছাত্রীরা প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ঠিক কোন সময় থেকে শুরু করলে ভালো হয় বা কোন বছর থেকে শুরু করলে ভালো হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা ভীষণ জরুরি এই প্রস্তুতি পর্বটায় অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে এগোবেন বিশেষ করে যে প্রস্তুতি শুধুমাত্র একদিন এক মাস বা এক বছরের নয় বলেও জানাচ্ছেন ফিট জয়ী কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে যে দুজন অতিথি তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিই তারপরে আমরা আমাদের আজকের কথাবার্তা এগোবে আমার সঙ্গে রয়েছেন ফিট জয়ীর জেনারেল ম্যানেজার দেবদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবদীপ ব্যানার্জি আমাদের সঙ্গে এবং রয়েছেন তমজিৎ ব্যানার্জি বা তমজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বছর ফিট জয়ী থেকেই অন্যতম সফল ভীষণভাবেই সফল বলা যেতে পারে এই মুহূর্তে দিল্লি আইআইটির পড়ুয়া তমজিৎ কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে একবার আরও একবার অভিনন্দন সেই চব্বিশ ঘন্টা তরফ থেকে তমজিৎ তোমাকে আমি একদম প্রথম দেবদীপ দেবদীপবাবু আপনার কাছে আসি যারা এ বছর আইআইটি এক্সামিনেশনের জন্য বসতে চলেছেন আইআইটি জয়েন্টের জন্য তাদের জন্য আপনাদের তরফ থেকে বা আপনাদের সংস্থার তরফ থেকে এই মুহূর্তে কোনো কোনো পরিকল্পনা বা তাদের জন্য কোনো অ্যাডভাইস যারা পরীক্ষা দেবেন এই বছরটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট কেননা লাস্ট ইয়ার দু হাজার উনিশে প্যাটার্ন যেটা ছিল সেটা এক্সামিনেশন প্যাটার্ন ছিল দ্যাট হ্যাজ কমপ্লিটলি চেঞ্জড চেঞ্জ হয়ে গেছে লাস্ট ইয়ারে ছিল টোটাল নব্বইটা কোয়েশ্চেন বাচ্চাদেরকে অ্যাটেন্ড করতে হতো এবং মার্কিং স্কিম ছিল ক্লাস ফোর ফর দ্য রাইট আনসার আর কেউ ভুল করলে মাইনাস ওয়ান এই বছর দু হাজার কুড়ি থেকে যেই মেনে যে প্যাটার্নটা এটা কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন কি হয়েছে না পঁচিশ 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 ফিজিক্সে পঁচিশ কেমিস্ট্রিতে পঁচিশ ম্যাথামেটিক্সে পঁচিশ এই পঁচাত্তরটা কোয়েশ্চেনকে একটি বাচ্চাকে আনসার করতে হবে এর মধ্যেও একটা ফ্যাক্টার আছে এই পঁচিশটি প্রথম কোয়েশ্চেনের মধ্যে ধরুন ফিজিক্সে পঁচিশটি কোয়েশ্চেন আসবে সেই পঁচিশটি কোয়েশ্চেনের মধ্যে কুড়িটি কোয়েশ্চেন হবে এম সি কিউ ড্রেভেন আর পাঁচটা কোয়েশ্চেন থাকবে ইন্টিচার টাইপ প্রথম কুড়িটি কোয়েশ্চেনের মধ্যে প্যাটার্নটা হবে ফর এভরি সিঙ্গল ধরুন একটি ছেলে রাইট আনসার করছে তার জন্য থাকবে প্লাস ফোর আর নেগেটিভ মার্কিংয়ের জন্য থাকবে মাইনাস ওয়ান বাট রেস্ট পাঁচটা কোয়েশ্চেনের জন্য এটা থাকবে হচ্ছে প্লাস ফোর ফর দ্য রাইট আনসার আর ভুল করার জন্য কোনো পানিশমেন্ট নেই দ্যাট মিন্স ভুল করলে কোনো নেগেটিভ মার্কিং তাদের হবে হবে না বাট এই পাঁচটি কোয়েশ্চেন যেটা আসতে চলেছে প্রতিটা সেকশনে এই পাঁচটি কোয়েশ্চেন ইজ গোয়িং টু বি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার ফর আ জেই অ্যাসপেরেন্ট কারণ এই পাঁচটি কোয়েশ্চেন হবে এন্টিজার টাইপ সো লেভেল অফ কোয়েশ্চেন ইয়ার এই বছর জেই মেনের জন্য একটু এলিভেটেড হবে গত বছরের তুলনায় গত বছরের তুলনায় সেক্ষেত্রে যারা এই বছর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং যারা আগামী দিনের জন্য প্রস্তুতি নেবেন ঠিক কখন কিভাবে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সুবিধা হয় দেবদীপবাবু দেখুন যেই অ্যাডভান্সের প্রিপারেশনটা বা যেই মেনের প্রিপারেশনটা একটু অন্যরকম ইনফ্যাক্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্টকেও আমি নিয়ে বলছি একটা ক্লাস প্লাস টু স্টুডেন্ট যে পরীক্ষায় বসতে চলেছে একটা দু হাজার কুড়িতে তার আইডিয়ালি চার বছর আগে থেকে চালু করা উচিত আমি বলবো চার বছরও নয় যখন একটি ছেলে বা মেয়ে ক্লাস সেভেন বা এইটে আছে বা ইভেন সিক্সে আছে তখন থেকে শুরু করা উচিত আচ্ছা দিস দের ইজ এ রিজন বিহাইন্ড এর কারণটা হচ্ছে যে টোটাল প্রিপারেশনটাকে যদি ক্লাস সেভেন এইট থেকে দেখা যায় এটা কিছু একটা মাইলস্টোন ওরিয়েন্টেড অ্যাপ্রোচে আমরা ভাঙতে পারি স্লাইস করে ভাঙতে পারি কিভাবে না ক্লাস সেভেন বা এইটে যে একটি ছেলে মেয়ে পড়াশোনা শুরু করল তার ফার্স্ট টার্গেট হবে এন এসি জে এস লাইক এক্সামিনেশন যেটা ক্লাস এইট নাইন ট্রানজেশনে পরীক্ষায় বসতে পারে ক্লাস নাইনে সেই ছেলেটি বা মেয়েটি ফোকাস করবে অলিম্পিয়াডসের জন্য যেমন প্রি আর এম বা রিজনাল ম্যাথামেটিক্যাল অলিম্পিয়াডস বা এনসেপ এনসেক জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডস তার জন্য ফোকাস করবে ক্লাস টেনে যখন সেই ছেলেটি বা মেয়েটি যাবে তখন তার ফোকাসটা একটু চেঞ্জ হবে তার মাইলস্টোন হবে তখন এন টি এসি ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশন ক্লাস ইলেভেনে যখন সে যাবে তার ফোকাস হবে তখন কেভিপি বাই কেভিপি আই এস এ ক্যাটাগরি কারণ কেভিপি আই দুটো এক্সামিনেশন হয় একটা জুনিয়র আর একটা সিনিয়র জুনিয়রদের জন্য মানে যারা ক্লাস ইলেভেনে আছে তাদের জন্য এটাকে বলে কেভিপি আই এস এ ক্যাটাগরি আর যারা ক্লাস টুয়েলভে গিয়ে কেভিপি আই দেয় সেটাকে বলা হয় 
प्रश्न थे प्रश्न उत्तर चेस्ट कर प्रश्न ओर आसे क्योंकि बसिभाग एक मैं जे एडभांस एक्साम प्रैक्टिस अनेक लागे और प्लस इंडिपेन्डेंट थिंकिंग प्रश्न जेगो थे ओगुलो खूब मे मेन फैक्टर हो जाए रैंक डिसाइडिंग तो इंडिपेन्डेंट प्रश्न टेन पार्सेंट मतन थे और बाकीगुलो जो नाइनटी पार्सेंट थे वहीगुलो तुम क्लस इलेवन टुएल्भे जो नर्माल कन्सेप्ट बेस प्रैक्टिस कोश्चन्स थे वहीगुलर मतन ही इंडिपेन्डेंट थिंकिंग हाँ मैंने देखे आई आई टी जेई एडभांस मतन एक्साम तो इंडिपेन्डेंट थिंकिंग एक अनेकटाई दरकार और तरज बाड़ी जो प्रैक्टिस कर तक एक एक प्रश्न से मैं किचु किचु समय एक्सट्रा दीते हैं थिंकिंग इंडिपेन्डेंट थिंक तो प्रति एसपिरेंट ही थे बट क्रिटिकल थिंकिंग केवेले अपग्रेड करते दैट इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट प्रत्येको तो प्लस आस्ते आस्ते जो बड़ो गोल सर एन एस सी जे एस एन टी एस सी के दिए फिजिर मैं अनेक हेल्प करो एक्चुअल फिजी जो क्लस नाइने भर्ते हमें खूब भले एक पियर ग्रुप पाई मैं बंधु बान्धव सब भलो मैं अनेक एक्साम अवार्ड छो ता क्लस एट सेवेन थे पढ़ तो प्लस टीचारा अनेक हेल्प कर थ्री सिक्सटी डिग्री एक प्रिपारेशन हो जार जन प्लस मैथसर प्रिपारेशन एक हायर लेवेल ने क्लस नाइन टेने तो आरिमो लेवल कैंड अफ हो जाए तो हमारे के फाइव अनेक हेल्प हो प्लस जो मक टेस्टगुल्लो ने ए आई टी एस ए आई स्कोर टी एस ओगुलो मैं जेई एडभांस पूरा मैं और मतन एक्साम मतन है प्लस सीबीटी है मैं कम्पिवटर बेस्ड है तई आसल एक्साम मोटामोटी शर्ट लिस्ट कर माइलस्टोन 
আমি ক্লাস সেভেনে ঢুকছি মানে আমি আইআইটি নিয়ে চিন্তা করছি তা নয় আমার ইমিডিয়েট গোলটাকে আমাকে ফিক্স করতে হবে এবং সেই ইমিডিয়েট গোলগুলো কি সেটাকে আমাকে জানতে হবে অনেক সময় অনেক অংশে দেখা গেছে যে ক্লাস টেনে একটি ছেলে বা মেয়ে খুব ভালো রেজাল্ট করছে নাইনটি ফাইভ নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মার্কস গেছে এর কারণটা কি হয় যে ক্লাস টেন পর্যন্ত যে সিলেবাসটা একটা ছেলে বা মেয়ে কভার করে ক্লাস ইলেভেনে গিয়ে দেখা গেছে যে অনেকখানি ডিফারেন্স হয়ে যায় সিলেবাসে স্পেশালি সায়েন্স কাইন্ড অফ জাম্প হিউজ জাম্প অ্যাকচুয়ালি আর এই জাম্পটা অনেকে অ্যাবজর্ভ করতে পারে না আমার মনে হয় যে এর জন্য হোয়াট উইন ইট টু ডু একটা শক অবজার্ভিং একটা মেথড দরকার আর এই মেথডোলজি হচ্ছে যদি কেউ আগে থেকে শুরু করতে পারে বেশ এই প্রেপারেশন আমার একটা বিরতির সময় আছে বিরতির পর ফিরে আসবো যে অস্ট্রেলিয়া সফরটা জীবনের ট্রেডমার্ক হয়ে গিয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য তার প্রস্তুতিটা এক বছর আগে থেকে শুরু করেছিলেন তার মাঝখানে অনেকগুলো অনেকগুলো সিরিজ দেশের মাটিতেও খেলেছে সচিন তেন্ডুলকারও ভিজে টেনিস বল নিয়ে প্র্যাকটিস করতেন শানবাধন শানবাধন ভেজেতে অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য তার মানে ফিট চেইর বা জয়েন্ট এন্ডেস এক্সামিনেশনের জন্য আইআইটির জন্য অনেক আগে থেকে প্রস্তুতিটা শুরু করতে হবে দ্যাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে সামনের বছর পরীক্ষায় বসছি তাহলে ছোট বিরতির পর ফিরছি সেই খুঁটিনাটি নিয়ে সঙ্গে থাকুন তারপরে যখন তাকে হাতে পান কিভাবে তার প্রস্তুতি শুরু হয় যদি একটু বলেন এখানে ক্লাস ফাইভ থেকে ইলেভেন পর্যন্ত দুটো সেগমেন্টে আমাদের ভাগ করা হয় একটা জুনিয়র সেগমেন্ট একটা সিনিয়র সেগমেন্ট জুনিয়র সেগমেন্টে যে পরীক্ষাটা নেওয়া হয় সেটা আইকিউ আর ইউনো ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড সায়েন্সের ওপর হয় সিনিয়র সেগমেন্ট যেমন ক্লাস এইট অনওয়ার্ডস 
তাদের জন্য দেয়া হয় আপ টু ক্লাস ইলেভেন পর্যন্ত ক্লাস এই পুরো সেকশনটাতে হয় আইকিউ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স অ্যাজ পেপার ওয়ান আর পেপার টুতে থাকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স এই টোটাল সাতখানা সেগমেন্ট যেটা আমি বললাম আইকিউ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স অ্যাজ পেপার ওয়ান মানে চারটে সেগমেন্ট হলো আর ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স ইন পেপার টু টোটাল সাতখানা সেগমেন্ট এই সাতখানা সেগমেন্টেরও বাইফারকেশন থাকে প্রতিটা সেগমেন্টের হোয়াট ইজ দ্যাট তিন রকম সেকশন থাকে একটা ইজি একটা মডারেট আর একটা ডিফিকাল্ট ন একটা ছেলে বা মেয়ের সিলেকশনস আমরা এইভাবেই দিই ফার্স্ট আমরা দেখব যে আইকিউটা তার কতটা ভালো সেকেন্ড ইজ দ্যাট অ্যানালিটিক্যাল এবিলিটি তার কতটা স্ট্রং সো পেপার টু ইজ গোয়িং টু বি আর ডিসিসিভ পেপার টু সিলেক্ট দ্যাট পার্টিকুলার স্টুডেন্ট ওকে তার উপর তাকে একটা নর্মালাইজেশন আমরা করি দেখি আমরা একটা বেস লাইনের কত কাছাকাছি ছেলে মেয়েরা রয়েছে এবং সেই মার্কস ধরি তাকে সিলেকশন দেওয়া হয় এই পরীক্ষার থ্রু দিয়ে তমজি তো সিলেকশন হয়েছিল এবং তমজি জয়েন করেছিল ফের যেতে আমি রিকোয়েস্ট করবো তমজি যদি এর ওর এক্সপিরিয়েন্সটা কি মানে অ্যাকচুয়ালি এফটিআরই দিয়ে আমি ফিজিতে ঢুকেছিলাম ফোর ইয়ার কোর্সে তো এফটিআরই একটা মানে অল ইন্ডিয়া আমাকে একটা র্যাঙ্ক দিয়েছিল এক্সপেক্টেড র্যাঙ্ক আগামীকাল মানে প্লাস কীরকম যাবে আমার নেক্সট ফোর ইয়ার্স তো যেই এস্টিমেশনটা দিয়েছিল ওটা খুব মানে মোটামুটি খুব ভালো একটা এস্টিমেশন ছিল তো প্লাস আমি তারপরে ওইটা দিয়ে অনেক কনফিডেন্সও পেয়েছিলাম তারপরে আমি এন টি এস সি ক্র্যাক করেছিলাম ওই কনফিডেন্স নিয়ে তারপরে তারপরে কে এপিআই দুটো স্টেজই ক্লিয়ার করেছিলাম ডাব্লিউ বিজিতে আমার র্যাঙ্ক টু ছিল আর যেই মেন্স আর যেই অ্যাডভান্স যেই অ্যাডভান্স আমার র্যাঙ্ক এইটটি ছিল তো এফটিআর মানে প্লাস ফিটজি যতগুলো মক টেস্ট হয় ওইগুলোতে সবে তো একটা এস্টিমেটেড র্যাঙ্ক দেয় তোমার এই এক্সামে কত র্যাঙ্ক হবে প্লাস এটা একটা হোল ইন্ডিয়া বেস্ট এক্সাম হয় হোল ইন্ডিয়া ছেলেদের সঙ্গে একটা মক টেস্টে কম্পেয়ার করে নিজেকে কম্পেয়ার করতে পারবে ওটা মানে খুব ভালোভাবে হেল্প করে এক্সাক্টলি একটা বিষয় একটু আর একটু ক্লিয়ার করতে চাইবো এই যে আপনারা রিওয়ার্ড এক্সামিনেশন বলছেন ঠিক কি কারণ রিওয়ার্ড মানে এই এক্সামিনেশনটা দেওয়ার পরে কি আপনাদের নিজস্ব ইন্টারনাল কোনো স্কলারশিপের বিষয় আছে নাকি এক্সামিনেশনটা দিলেই একমাত্র ফিটজেই দরজাটা খুলবে সেই দিক থেকে এটা রিওয়ার্ড দুটোই এক্সামিনেশনের থ্রু দিয়ে যারা এক্সট্রাঅর্ডিনারি ভালো করছে একটা স্পেসিফিক ব্র্যাকেটের ছেলে মেয়েদেরকে প্রায় টোটাল দশ কোটি টাকা পর্যন্ত আমরা ক্যাশ রিওয়ার্ড দিই এবং স্কলারশিপ দিই আচ্ছা ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট ওই ছেলে বা মেয়েটি প্রতিটা ফেজে কারণ আমাদের এখানে ফেজ স্ট্রাকচার অনুযায়ী পড়ানো হয় যেমন আমাদের ক্লাস টু ইয়ার ক্লাসরুম প্রোগ্রাম যারা ইলেভেন অ্যান্ড টুয়েলভ আমাদের সঙ্গে পড়াশোনা করছে তাদের পাঁচটা ফেজে হয় তো এই পাঁচটা ফেজে আমরা দেখব যে কার কতটা ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে কেউ যদি ডিপ করে যায় ইমিডিয়েটলি তাকে আমরা বলবো তাকে আমরা ইন্টিমেট করব যে কেন ডিপ করছে কোন সাবজেক্টে তার ডিপ করছে এবং তার অ্যানালিসিসটাও আমরা বের করব নট ইভেন দ্যাট আফটার কমপ্লিশন অফ যেই অ্যাডভান্স যেমন তমজিত একটা হিউজ অ্যামাউন্টের রিওয়ার্ড পেয়েছে অ্যাম আই কারেক্ট কত অ্যামাউন্টের রিওয়ার্ড তুমি পেয়েছো পার ইয়ার ফাইভ ল্যাক পার ইয়ার ফাইভ ল্যাকস তো চার বছরে ওর expenses for iit mm-hmm. to you know to be borne by filchi only so okay. you know, with kind of this kind of rank so through this examination ftre examination filchi talent reward examination mm-hmm. we are going to choose the right talent এবং একটা একটা পারমানেন্ট বন্ডিং ফাইন্যান্সিয়াল টার্মসও তৈরি হয়ে যাচ্ছে ইনস্টিটিউটের সঙ্গে কারণ ওর ফিউচার এডুকেশন যেমন ও এখন ফার্স্ট ইয়ারে রয়েছে আইআইটি ডেলিতে কম্পিউটার সায়েন্সে তো ওর নেক্সট চার বছরের টোটাল খরচা লিটারালি মানে বিয়ার বিয়ার বদলাতে হয় এমন তো নয় যে প্রথম চেঞ্জ হলো তোমরা পড়বার সময় নিশ্চয়ই এরকম লাগাতার একটা চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যেতেই হয় চার বছর একটা লম্বা সময় তো সেই চেঞ্জেস এর সঙ্গে কোচিং প্যাটার্নের চেঞ্জ এটা কিভাবে ফিটজি কোপ আপ করে ফিটজি তো নিজেদের মক টেস্টেই প্যাটার্ন চেঞ্জ করে যায় এরপর নতুন যেরকম জেই মেন্সেরই প্যাটার্ন হয়েছে ফিটজি নিজেদের জেই মেন্সের মক টেস্ট নিচ্ছে ওটাতেই ওরকম সেম প্যাটার্নে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে প্লাস আগে যেরকম আমাদের এআইটিএস এ অ্যাকচুয়ালি এবার জেই অ্যাডভান্সের পেপারটা মানে মোটামুটি অলমোস্ট সেম রকমের জেই অ্যাডভান্সের পেপারও চলে এসেছিলো এআইটিএস এর পেপার মধ্যে তাই জন্য মানে এক্সামের সময় টেম্পারামেন্টও ঠিক ছিল আর প্লাস এক্সাম ওরকম টাইপের পেপার আমি অনেকবার দিয়েওছি তাই প্রচণ্ড প্লাস ফিজির এক্সামগুলোতে প্রশ্নগুলো এত ভালো করে সেট থাকে কি মানে তুমি যতগুলো চ্যাপ্টার পড়েছো যতগুলো কনসেপ্ট সব কটাই মোটামুটি সব কটা মক টেস্ট মিলে কভার হয়ে যায় তো সেটাতে মানে প্রচণ্ড হেল্প হয় 
अर्थात मैं एक लगातार एक्सामेशन प्रसेस मध्य दिए बड़ परीक्षा गुरु एक तैरी हो ही जावा जाए चार बचर तो ये तो फलो कर Now these days, this system is being obsolete. Mm. Actually, obsolete. Can you tell me that the way the advanced pattern or the minute pattern change is changing, and the need of the competitive examination is changing? Shey shathe shathe, our technology driven hote hobe, our ke aro pattern proof systematic uh, learning er upor jogdi hobe. So. Purono uh, coaching system, hmm. so-called purono coaching system is now obsolete. There is now a need of pattern-proof systematic learning. Hmm. Pattern-proof systematic learning. Can you? Now, if you are going to discuss this, that the way we have changed the pattern, the way we have changed the pattern, we have to be accustomed with. Hmm. I am sure, if you are accustomed to it, then suppose there is an example. Yes, Shyam Isaac Newton, sir. टाइम लिमिटेड নিজের কোশ্চেন কোনটা एग्जामে করবে সেটা একটা ইন্টেলিজেন্স সিলেকশন হতে হবে আমি এই কোশ্চেনটা করব এটা ছেড়ে দেব মানে ওইভাবে করলে হুম এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট তুমি যদি এটা যদি একটু কোনি শেয়ার করো যারা শুনছে তোমার কথা তাদের কাছ থেকে তাদের কাছেও এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে এবছর প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়েছে 20টা কোশ্চেন এবং 5টা কোশ্চেন আলাদা আলাদা বলছিলেন দেবদীপ বাবু এই কোনটা করব আর কোনটা ছাড়ব অনেক সময় খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় মানে এটাই কাইন্ড অফ কাইন্ড অফ র‍্যাঙ্ক ডিসাইডিং হয়ে যায় তো মানে एक्चुअली প্রথমে যেগুলো তুমি এত দু বছর ধরে পড়ছো প্রথম কথা তো एग्जामের আগে খুব ভালো করে একটা রিভিশন দেয়া খুব ইম্পর্টেন্ট আর एग्जामের আগে মক টেস্ট গুলোতে নিজের সঙ্গে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে হবে কি কোন সাবজেক্টটা আগে করলে বা কিভাবে পেপারটা অ্যাটেম্প করলে তুমি ভালো করছো মানে তোমার तुम्हार मतन स्कोर आस तो करते प्लस प्रथम निजे जाजी क्वेश्चन गो फिलते हैं जे रखम एक्साम पेपर टैट करते राउंड वाइज प्रथम राउंड वाने सबको इजी क्वेश्चन कर निल राउंड टू टेपर जगह एक भावना चिंता करा एक कठिन कैलकुलेशन एगो के राउंड टू ते रखत तो यह पेपर हमें स्कोर मैक्सिमाइज करते इनपुट मैथामेटिक्स के कत गुरुत्व दी मैथामेटिक्स इज साच अम्पर्टेंट पैरामिटर साच अम्पर्टेंट सबजेक्ट मैथामेटिक्स एंड इंग्लिश बोथ जरा क्लस टेन पर्त सबेक्ट के निजे हाथ मुठोय आनते परे तक कि थमाना मुश्किल है हमें देखे जे ओर क्लस नाइन टेने इनफैक्ट क्लस इलेवन अनेकखानी पोर्सन कमप्लीट कर दीते पे सक्षम हो कारण तो हे प्रथम एफ टी आर एक्सामेशन थ्रु दिए चूज कर स्पेसिफिक इनपुट दे चालू कर प्रथम क्लस टेन और इलेवन जो सिलेबस गैपटा शब करते कंटिन्यूएशन पे फॉर फोर इतना एकदम शेष दिखे चले नीन थार्टी सेकेंड की एडभइस जरा परीक्षा दीचे तरह अथवा जरा भविष्य रेसपेडेंट मन दिए पढ़ाशुना करो यू नो देर आर टू थिंगस धरो ए इज ए इनिशियल पॉइंट एंड बी इज ए डेस्टिनेशन पॉइंट ए थे बीते जाफिनाइट वेज आर देर बाट चूज ओनलि वन वे फोकसड वे योर स्कूल और एक एफेक्टिव टीचिंग सिसटेम के 
হাতে রাখো ভেরি গুড আমাদের সময় যেতে একদম শেষ দেবদীপ বাবু এবং তমজিৎ তোমাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের ফিট যে মিশন আইটি আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে কিন্তু যে কথাটা এক কথায় বুঝে নেওয়া গেল সেটা হচ্ছে লক্ষ্য অলিম্পিক হলে পাঁচ বছর বয়স থেকেই প্রস্তুতি শুরু করতে হয় তার মানে এই নয় ছ বছর বয়সে অলিম্পিকে নামতে হবে ঠিক সেভাবেই পিটি উষার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল এবং সেই কারণেই ক্লাস ফাইভ শুনে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই যদি সত্যিই মিশন আইআইটি থাকে মানে মিশন থাকে আইআইটির জন্য তাহলে ফাইভ সিক্স সেভেন এইট প্রস্তুতি শুরু করে দিন ফিট যে ইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন সঙ্গে থাকুন জি চব্বিশ ঘন্টা